Türkiye'nin İçişleri Bakanı bugüne kadar son 5-6 yıla baktığımız zaman Süleyman Soylu'nun sayılarla ilgili yani Türkiye'deki gerilla sayısıyla ilgili abartısı söyleyelim 100 tane açıklaması oldu. En az belki de daha fazla. Biz de bunu zaman zaman dile getiriyoruz. Süleyman Soylu bugün bir açıklama daha yaptı değerli izleyenler. Öyle bir salladı ki bu kez. Hatırlarsanız geçen sene yemin etmişti. Demişti ki siz geçen seneden bahsediyorum. Hatta önceki sene demişti ki Nisan ayına kadar PKK'nin ismini duymayacaksınız. Eğer duyarsanız yüzüme tükürün diye. Bugün bir açıklama daha yaptı. İşte biliyorsunuz 300 demişti, 200 demişti. Sonra bundan birkaç ay önce 60'a düşmüştü falan. Bugün de çıktı. Dedi ki kırsaldaki sayı yüzün altına düştü diye. Arkadaşlar bir ilginç bir durum var. Süleyman Soylu'ya İçişleri Bakanı'na birileri fırsat bulsa keçi kimse de soru da soramıyor. Şunu sorsalar. Ya kardeşim madem bu kadar sayı düşük hani 60 dedin şimdi yükselmiş biraz 100'e çıkmış. Madem bu kadar sayı düşük ise eğer 100'ün altına düştü ise Türkiye genelinde bir de diyor adam. Peki arkadaşım o zaman neden operasyonu gerçekleştiriyorsunuz? Neden köyleri ablukaya alıyorsunuz? Neden on binlerce askeri bir operasyon için on binlerce korucuyu, uçakları, tankları, helikopterleri, topları, elinizde hangi ağır silahlar varsa niye seferber ediyorsunuz? Bu kadar askerin ne işi var o bölgede o zaman? Yüz bin askerin ne işi var orada? Dağları taşları niye bombalıyorsun? 24 saat niye bombalamaya devam ediyorsunuz? Hadi bakalım. Kim sorabilir? Kimse sormuyor. Ne sormuyorlar? Çünkü Süleyman Soylu yalan söylüyor. Bakın yalan söylemiyorsa boş yere, bir ülke boş yere operasyon yapar mı arkadaşlar? Yapmaz değil mi? Peki Süleyman Soylu kendi halkının gözüne baka baka geçen sene 60 kişi dedi. Ya bir insan bu kadar mı yalancı olur? Bir İçişleri Bakanı bu kadar yalancı olmamalı. Kardeşim neyse o sen biri bizi gözetliyor şey mi takmışsın sen? Kaç gerili olduğunu nereden tespit edebilirsin? Nasıl bilebilirsin? Böyle bir şey mümkün olmadığına göre ki olamaz zaten. Peki Süleyman Soylu bu kadar bu sayıları 5 yıldır sürekli aynı sayıları 300, 100, 200, 60 verip dönüp dolaşıp duruyor. Geçen senede, önceki senede, önceki senede aynı çerçevede 300, 300, 100, 60 rakamları verdi. Ben merak ediyorum bu AKP'ler ya da bu Süleyman Soylu'nun söylediklerine inanan bu kesim bir düşünmüyor mu? Ya bu adam geçen sene de aynısını söyledi. Önceki sene de aynısını söyledi. Bu adam demek ki yalan söylüyor diye kimse düşünmüyor. Sadece hayatları yalan değil. Valla bütün geçmiş ve gelecekleri yalan üzerine kurulmuş arkadaşlar. O yüzden bilmiyorum bu yalanın şeyi nereye gidecek bilmiyorum ama bu, bu, bu tuhaf bir durumdur.